Windows 10 Profile Troubleshooting In the class, we have Windows 10 Profile is a problem. That is the epidemic. This is the advanced class. Normal users are not going to be able to do this. We will see the profile. 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 அவருடிய பிச்சர்ஸ் மியுசிக்கி எல்லாமே சேவு பண்ணிருக்கும் இப்போ கம்பூட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த யூசர் லாகின் ஆகிறார்னா லாகின் பாக்ஸில் அவருடைய பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுவார் அப்படி டைப் பண்ணதும் இந்த டெஸ்க்டாப்பை அவருக்கு லோட் பண்ணும் இந்த டாக்குமெண்ட்டை எல்லாத்தையும் அவருடைய ஃபோல்டரில் லோட் பண்ணிவிட்டு அவர் ஏற்கனவே செஞ்ச செட்டிங்கை ரிஜிஸ்ட்ரியில் லோட் பண்ணி அவருடைய வால் பேப்பரு செட்டிங் எல்லாத்தையுமே கான்ஃபியர் பண்ணிவிட்டு அந்த யூசருக்கு டெஸ்க்டாப்பை காட்டும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால இந்த ப்ரொஃபைலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ப்ரொஃபைலில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த யூசருக்கு லாகின் ஆக முடியாது காரணம் இந்த ப்ரொஃபைலில் லோட் பண்ணி தான் அந்த யூசருடைய டெஸ்க்டாப்பு டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையுமே காட்டி ஆகணும் அந்த யூசருடைய செட்டிங் எல்லாமே இந்த ஃபைலில் லோட் பண்ணி தான் கம்ப்யூட்டரில் அப்ளை பண்ணி ஆகணும் இந்த ப்ரொஃபைல் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டு வகையான சம்பவங்கள் நடக்கும் ஒன்று அந்த யூசர் லாகின் ஆகும்போ உங்களுக்கு லாகின் ஆகாது அப்படியே கம்ப்யூட்ரு ஹேங் ஆகி நிற்கும் காரணம் ப்ரொஃபைலை லோட் பண்ண முடியல அதனால் அந்த யூசருக்கு டெஸ்க்டாப் எல்லாமே காட்ட முடியாது அப்படி இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டரில் டெம்ப்ரவரி ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டெம்ப்ரவரி ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணும் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஒருவேளை யூசருக்கு லாகின் ஆக முடியாமல் போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா டெம்ப்ரவரி ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி யூஸரை லாகின் பண்ணுறதுக்கு அலோ பண்ணும் இதில் எது நடக்கும் அப்படிங்கிறத நிறையா விஷயங்களை பொறுத்தது நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படி இல்லை ஒர்க் குரூப்பில் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படி இல்லைன்னா கம்பெனியில் சர்வரை யூஸ் பண்ணி உங்கள் கம்ப்யூட்டரை சர்வரில் மெம்பர் ஆக்கியிருக்கீங்களா நீங்கள் லோக்கல் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ரோமிங் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற பல விஷயத்தை பொறுத்து தான் இதில் லாகின் ஆக முடியாமல் போவோமா அப்படி இல்லை டெம்பரவரி ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி லாகின் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் லாகின் ஆக முடியலன்னா யூசருக்கு உள்ளே எந்த ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது அவர் ஏற்கனவே சேவ் பண்ண ஃபைல் எதையும் அவரால் அக்சஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஒருவேளை டெம்பரவரி ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணதுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது இந்த டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைலை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஒரு டெம்பரவரி ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த டெம்பரவரி ப்ரொஃபைல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுதுன்னா டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைலை காப்பி பண்ணி தான் க்ரியேட் பண்ணுது அதனால் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார பிக்சருக்குள்ளார உங்களுக்கு ஃபைல் எதுவுமே இருக்காது அவர் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் எல்லாம் இதுக்குள்ளார இருக்குது இந்த ப்ரொஃபைலில் லோட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டெம்பரவரி ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி இந்த யூஸரை இந்த டெம்பரவரி ப்ரொஃபைலில் லாகின் பண்ண அலோவ் பண்ணிடும் இவர் லாகின் ஆகிட்டு டாக்குமெண்ட்டு பிக்சர்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தார்னா அதில் ஃபைல் எதுவுமே இருக்காது காரணம் புதுசாக தான் இந்த ஃபோல்டர்லாம் க்ரியேட் பண்ணி டெம்பரவரி ப்ரொஃபைலில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்குது இந்த யூசர் லாகின் ஆகிட்டு ஃபைலை சேவ் பண்ணுறாரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அஞ்சு டாக்குமெண்ட்டு ஒரு ரெண்டு பிக்சர் ஃபைல் எல்லாம் சேவ் பண்ணுறாரு சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த யூசர் டெம்பரவரி ப்ரொஃபைலில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு லாக் அவுட் ஆகிறாரு அப்படி லாக் அவுட் ஆனால் என்ன நடக்கும்னா இந்த ப்ரொஃபைலை டோட்டலாக டெலிட் பண்ணிவிடும் காரணம் இந்த யூசருக்காக க்ரியேட் பண்ண ப்ரொஃபைல் கிடையாது டெம்பரவரி ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி யூசரை லாகின் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்குது அதனால் இந்த யூசர் லாக் அவுட் ஆனதும் டோட்டலாக ப்ரொஃபைலை டெலிட் பண்ணும் அப்படி டெலிட் பண்ணிச்சுன்னா அவர் டாக்குமெண்ட் ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ண ஃபைலு பிக்சரில் சேவ் பண்ண ஃபைலு எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் அதனால் ப்ரொஃபைலில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நாம் அந்த ப்ரொஃபைல் பிரச்சனையை தான் சரி பண்ணணும் எந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டரில் இப்போ ரெண்டு யூசர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த யூசரு ஏற்கனவே நிறையா ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காரு அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தார்னா இந்த யூசர் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெலிட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டுங்க அப்படிங்கிற பேர்லையே ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டெலிட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந
என்னெல்லாம் ஃபைல் அவர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காரோ அந்த ஃபைலை என்னுடைய டெஸ்க்டாப்புக்கு கொண்டு வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் இந்த யூஸரை டெலிட் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பேனலில் போய் யூஸரை டெலிட் பண்ண போனீங்கன்னா யூஸருடைய ஃபைலெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சேவ் பண்ணட்டா அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் எஸ்ன்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஸருடைய அக்கௌண்ட்டை டோட்டலாக டெலிட் பண்ணும் டெலிட் பண்ணும்போ அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபைல் எல்லாமே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகி டெலிட் பண்ணுவார் அவருடைய டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு கொடுத்துரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா புதுசாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் புது அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்னா இந்த யூஸருக்கு புது ப்ரொஃபைல் தான் க்ரியேட் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டிஃபால்ட்டு ப்ரொஃபைலை காப்பி பண்ணி ஒரு புது ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவருக்கு நம்ம காப்பி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஆனால் எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் இது மாதிரி நீங்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே ஸ்டூடெண்ட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு கம்ப்யூட்டரை பொறுத்தவரை இந்த நேமு இம்பார்ட்டண்ட்டு கிடையாது ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் ஒரு ஐடி நம்பரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆயிரத்தி பத்து அப்படிங்கிற ஐடி நம்பரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ஐடியை தான் கம்ப்யூட்டர் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு அவருடைய ப்ரொஃபைலில் மட்டும் ஃபைலெல்லாம் சேவ் பண்ண மாட்டார் கம்ப்யூட்டரில் சி ட்ரைவு டி ட்ரைவ்லாம் இருக்குது டி ட்ரைவ்லாம் நிறைய ஃபைலை அவர் சேவ் பண்ணுவார் அப்படி சேவ் பண்ணும்போது டி ட்ரைவில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மட்டும்தான் பர்மிஷன் இருக்குது அப்படின்னு பர்மிஷனை செட் பண்ணுவார் அப்படி செட் பண்ணும்போ பர்மிஷனில் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற பேரை எழுதாது அதுக்கு பதிலாக இந்த ஐடி நம்பரை போட்டு தான் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் அக்கௌண்ட்டை இப்போ டெலிட் பண்ணிட்டோம் டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஐடி நம்பர் உங்களுக்கு டெலிட் ஆகிடும் புதுசாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படிங்கிற பேர்லையே ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணால் கூட அப்போ வரக்கூடிய ஐடி நம்பர் உங்களுக்கு வேறு நம்பர் தான் வரும் சேம் ஐடி நம்பர் வராது இப்போ நம்ம இந்த யூஸருக்கு புது அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி புது ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி லாகின் பண்ண அலோவ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அவர் டி ட்ரைவில் போய் அவர் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணார்னா அவருக்கு ஓப்பன் ஆகாது காரணம் பர்மிஷனில் ஐடி நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணோம் இவர் போய் இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ண போனார்னா இவருடைய ஐடி நம்பர் இது இந்த ஐடி நம்பருக்கு தான் இந்த ஃபோல்டருக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்குது அதனால் ஏற்கனவே அவர் டி ட்ரைவு இ ட்ரைவில் எல்லாம் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணி பர்மிஷன் செட் பண்ணி வச்சுருந்தார்னா அந்த ஃபோல்டர் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கம்ப்யூட்டரில் போய் பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட்டு அக்கௌண்ட்டை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அவர் ஃபைலை நம்முடைய டெஸ்க்டாப்புக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம பிட்னஸ்ஸு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் லாகின் ஆகிருக்கோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் யாரெல்லாம் யூஸர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் கண்ட்ரோல் பேனலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பேனலில் யூசர் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் மேனேஜி அனதர் அக்கௌண்ட்டு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் கோபிங்கிற ஒரு யூசர் இருக்காப்பில் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு யூசர் இருக்காப்பில் இந்த யூசருடைய ப்ரொஃபைல் கரப்ட் ஆகிடுச்சி இந்த யூசர்னால் லாகின் ஆக முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஏற்கனவே டி ட்ரைவில் நிறையா ஃபோல்டர் இருக்குது ஒரு ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த பிக்சர் ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டியில் போய் பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பர்மிஷன்லாம் இருக்குது அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பர்மிஷன் இருக்குது இந்த அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நாம் வேறு ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு அவருடைய ப்ரொஃபைல்குள்ளார ஃபைல் ஏதாவது சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காரா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதை பார்க்குறதுக்கு அவருடைய ப்ரொஃபைல் கரப்டாக இருக்கிறதுனால அதை ஓப்பன் பண்ண முடியலனா கண்ட்ரோல் பேனலில் போய் சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் அட்வான்ஸு செட்டிங்கில் நாம் ஏற்கனவே இந்த ப்ரொஃபைல் பேஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இந்த ப்ரொஃபைல் பேஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் டிஃபால்ட்டு ப்ரொஃபைலு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எட்டு எம்பி தான் இருக்குது ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ப்ரொஃபைல் பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு எம்பி இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு உள்ளுக்குள்ளார நிறையா ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம டெலி
இந்த இடத்துல டெலிட் த அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணதும் நமக்கு ஒரு மெசேஜ் காட்டுது ஸ்டூடெண்ட்டுடைய டெஸ்க்டாப்பில் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் எல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு சேவ் பண்ணி தரட்டா இல்லை அதை டெலிட் பண்ணட்டா அப்படின்னு கேட்குது ஒரு அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா அவர் க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் எல்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இமெயில் மெசேஜி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுருப்பார் அதெல்லாம் நமக்கு திரும்பி எடுக்க முடியாது அதெல்லாம் நமக்கு பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஃபைலையும் டெலிட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டுடைய அக்கௌண்ட்டையும் டெலிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவருடைய ஃபைலை டெலிட் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்டுடைய அக்கௌண்ட்டை மட்டும் டெலிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அவர் ஃபைலை டெலிட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருடைய அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு நான் அந்த அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணுவேன் அவர் ஃபைலை டெலிட் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மெசேஜ் காட்டுது டெலிட் அக்கௌண்ட்டை இப்போ கிளிக் பண்ணுறோம் அக்கௌண்ட்டு டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தோம்னா பிட்னெட்ஸு பிசி அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்குது இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் இதுக்குள்ளார ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்குது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஃபைல் எல்லாம் நமக்கு சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம புதுசாக ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம செட்டிங்ஸில் போய் ஹோமில் அக்கௌண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலி அண்ட் அதரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்பவுட்டில் ஒரு யூஸரை ஆட் பண்ண சொல்கிறோம் நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அப்படிங்கிற இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பேஜ்லேயும் நாம் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டு தேவை கிடையாது நார்மல் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் செட் பண்ணுறோம் இப்போ அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் ஆனதும் நம்ம லாக் அவுட் ஆகிட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற பேரில் லாகின் ஆக போகிறோம் சைன் அவுட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவருடைய பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுறோம் அவருக்கு புது ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் காட்டுச்சுனால புதுசாக அவருடைய ப்ரொஃபைலை ரெடி பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைலை காப்பி பண்ணி அவருக்கு புதுசாக ஒரு ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுடைய டாக்குமெண்ட் எல்லாம் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார எதுவுமே இருக்காது காரணம் அவருக்கு புதுசாக தான் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்குது அதனால் அவர் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்ச பிக்சரு மியூசிக்கு எதுவுமே இருக்காது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏற்கனவே டி ட்ரைவில் பர்மிஷன் எல்லாம் இருந்தது டி ட்ரைவில் பிக்சர் ஃபோல்டருக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஆனால் இதை கிளிக் பண்ணால் இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது இதனுடைய பர்மிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செக்யூரிட்டியை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அட்வான்ஸில் கிளிக் பண்ணோம்னா கண்டினியூங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி பர்மிஷன் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பிட்னெட்ஸு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பர்மிஷனை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படிங்கிற நேம் தான் இருந்திருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம டெலிட் பண்ணதும் அவருடைய ஐடி நம்பர் தான் இங்கே காட்டும் அவருடைய ஐடி நம்பர் ஆயிரத்தி நாலு அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஐடி நம்பர் நம்ம அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோல்டுடைய பர்மிஷனை பார்த்தோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படிங்கிற நேம் தான் காட்டியிருக்கோம் இந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெலிட் பண்ணதும் இந்த ஐடி நம்பரை காட்டுது இப்போ நம்ம இந்த ஃபோல்டரில் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஸ்டூடெண்ட்டை தான் ஆட் பண்ணி ஆகணும் காரணம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு புது அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா சேம் ஐடி க்ரியேட் ஆகாது உங்களுக்கு வேறு ஐடி தான் க்ரியேட் ஆகும் நமக்கு இந்த பிக்சர் ஃபோல்டரில் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பர்மிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்குது அதனால் இதை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஐடி நம்பரை பார்த்தோம் ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் நிறையா ஃபோல்டரு உள்ளுக்குள்ளார நிறையா ஃபைலு டி ட்ரைவில் இ ட்ரைவில் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதே பேரில் இன்னொரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணால் கூட ஏற்கனவே என்னென்ன ஃபோல்டரில் பர்மிஷன் இருந்ததோ அதை எதையுமே ஸ்டூடெண்ட்டுனால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்த செக்
எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தேங்க்யூ